Olá, como vai vocês, galera, ligado no meu canal do YouTube? Aqui quem fala é o Mr. Locke, galera. Hoje eu trago até vocês mais um vídeo de opinião, onde mais uma vez tem um grande debate acontecendo no mundo dos joguinhos e vamos debater um pouco sobre esse debate. O que está acontecendo, para ser mais exato, para quem não está acompanhando, foi anunciado uns meses atrás o game Pokémon Sword and Shield, onde vai ser o mais novo jogo de Pokémon, onde vai ser o primeiro jogo de Pokémon focado na melhor plataforma atual da Nintendo, o Nintendo Switch, onde é um console muito poderoso, consegue rodar jogos atualmente, consegue pegar muito jogo atual, mesmo com pequenos downgrades, consegue rodar facilmente, só ver como Mortal Kombat, e o Pokémon iria sair pro Switch. Aí todo mundo ficou naquela, nossa, finalmente um Pokémon num console poderoso que sempre ficava naquela, ah, Pokémon tá importante, então tem aqueles detalhezinhos que pode deixar de fora, mas agora tá um console principal, console que é de mesa também, um console mais poderoso da Nintendo, então pode ter mil inovações, pode estar, vai estar lindíssimo e tudo mais. Eu, eu tava tão animado com esse jogo, eu já admito que eu não tô animado mais. Eu tava tão animado com esse jogo que um dos primeiros vídeos que ia sair aqui no canal agora com o editor Era detalhando notícias do Sword and Shield Eu ia fazer vídeos detalhando as notícias do Sword and Shield Tão animado que eu estava O primeiro trailer de anúncio mostrando os, poké os primeiros pokémons iniciais eu gostei muito Eu gostei dos primeiros pokémons anunciados Aí isso tudo estourou de tanta coisa ruim de uma vez só Na E3 agora de 2019 Onde foi revelado uma das mecânicas novas do jogo que é o Dynamax. O que é o Dynamax? O Dynamax é simplesmente fazer o um Pokémon ficar gigante. No jogo vai ter o contexto que o seu Pokémon ficará gigante por três rodadas, depois voltará ao normal. Eu até brinquei no Twitter e falei que quando o, o, depois de o 3 sair, tem gente pra falar que, ah não, isso é nostalgia da primeira temporada, que teve um episódio filler lá, que pareceu um Pokémon gigante, não demorou muito pra fazer essa, essa, esse ponto. Mas, tipo, o do Dynamax ser uma mecânica nova e o pessoal não aceitar, é normal. Como aconteceu a mesma coisa com o Z-Move e com o Mega Evolução. Tudo bem que eu vi muito mais gente aprovando a Mega Evolução que o Z-Move. Que a Mega Evolução, nos, um, dois pokémons atrás, três pokémons atrás, na verdade, era uma maneira de fazer seu pokémon evoluir uma maneira a mais, para ele ficar mais poderoso durante aquele combate. e Enquanto o Z-Move era um golpe aperfeiçoado. Aí acontece, aí acontece o quê? Se fosse só o Dynamax... O pessoal poderia aceitar. Porque, vamos dar exemplo, eu. Eu odiei essa coisa do Z-Move. Achei muito estranho, muito sem sentido. Aí eu, nem, eu zerei o jogo Pokémon, nem usei o Z-Move. Eu nem fiquei com vontade. Eu zerei pro zerar o Pokémon Moon e o Pokémon Ultra Sun. Acontece o quê? Começou a sair outras notícias pra piorar a situação. A primeira que eu vi foi falando que em Pokémon... Sword and Shield só vai ter a Pokédex regional, a Pokédex da nova região que é de Galar. Pra quem não joga Pokémon, o que é Pokédex regional? Todo jogo de Pokémon depois da primeira temporada tem a Pokédex regional e a Pokédex nacional. A Pokédex regional é a Pokédex só daquele jogo, onde vai ter o número limitado de Pokémons daquela região, onde vai ter... Como, por exemplo, os iniciais vai ser os primeiros números e tudo mais. Enquanto a Pokédex nacional é a Pokédex de todos os pokémons lançados até agora. Nós temos com mais de 800 pokémons até o momento. Teve, a gente já teve 7 gerações de pokémons. Tem muitos pokémons ser, que já foram feitos. Acontece o quê? Como só vai ter a Pokédex regional, o jogo vai estar limitado aos novatos. No máximo, uns 50 Pokémon dos antigos. E quanto todos os outros vão ser cortados. Como assim vão ser cortados? Você pode ter seu Pokémon... Em... Se você, não... você pode ter até o Pokémon. Como eu tenho todos os Pokémon da Pokédex até o Ultra Sun. Eu tenho todos. Mas eu não posso levar todos eles pro Sword Shield. Eu só posso usar os Pokémons da Pokédex regional. Então, mais ou menos 700 Pokémon dos meus atual, eu não posso levar. Mas... Eu vou poder capturar os novos, né? Nossa. Aí já começou a grande comoção, que o pessoal gosta de levar os pokémons antigos, como fosse aquela de histórico. Ah, tem gente que... Eu conheço gente que pega... Que joga pokémon desde o primeiro, sei lá, o primeiro bubassauro da pessoa, do primeiro pokémon, e ele leva até os jogos atuais. É tipo como fosse o companheiro da vida toda do cara e ele vai usando. Mas não, esse companheiro vai ter, pode ficar de lado, que não sabemos se o bubassauro, por exemplo, vai estar no novo jogo. Enquanto não, não falaram que vai mudar isso, cara, tá 
Isso é uma coisa ridícula. Tem até campanhas falando é, Bring Back in National Pokédex e vários outros. Aí que já começou com isso. Aí anunciaram mais uma. Onde falaram que a Mega Evolução e os Imove vão ser totalmente retirados do jogo. Então pode ser que volte um Pokémon que tinha uns Imove que você gostava. Pode ser que volte um Pokémon com Mega Evolução que você gostava. Ele não vai ter Mega Evolução. Ele não vai ter os Imove. Os caras gastam dois. Que mais ser Pokémon lance em, dois, sem lance em dupla. Então eles gastaram quatro jogos para cada uma dessas mecânicas. Para fazer a gente aceitar, acostumar e falar, beleza, vamos deixar isso aí. Pra agora, esquece, isso não serve mais pra nada, descarta isso. Você entende? Os caras gastaram oito jogos pra apresentar duas mecânicas pra gente ter que jogar na geladeira pra esquecer isso. Eu não tô falando de um golpe que não funciona mais num jogo. Não, eu tô falando de mecânicas, tipos de estratégia. Chegou Mega Evolução, tem gente que fazia estratégia totalmente baseada na Mega Evolução. Chegou o Z-Move, tinha gente que dependia do Z-Move nas suas estratégias. Mas não, agora o pessoal, até o pessoal do competitivo de Pokémon, o competitivo de Pokémon já fiz até vídeos anos atrás, que eu falei que não é nada balanceado, é totalmente desfavorável. Aí já, esse pessoal já tá assim... Vai ficar mais limitado ainda. Cara, eu já até falei no Twitter. Tem franquia que por muito menos já entrou em falência. Já colocou na geladeira o pessoal nem quer mais ver. Por muito menos franquia já, fez, já foi embora, já foi pra merda. Mas acontece o quê? Isso eu tô sentindo um pouco de comodidade. Com, por causa da Game Freak. Ou Pokémon Company, eu nunca entendo o jeito quem faz os jogos. Mas, eu tô vendo um pouco de comunidade que é o quê? Vamos pegar o um exemplo Pokémon Let's Go, que não é nenhum Pokémon bom, pra ser verdade. O Pokémon Let's Go, em 3 dias, vendeu 3 milhões de unidades. Eu sinto que essa de qualquer coisa de Pokémon vende, parou de ser piada e os caras estão levando ao pé da letra. Eu senti que eles estão na comodidade, sabe como acontece com o Call of Duty? Ah, todo ano o COD vende muito, quando o COD vende pouco é que vendeu 13 milhões de cópia. cópias. Então, eu estou sentindo que eles estão assim, tipo, ah, qualquer coisa que a gente fazer, os caras vão comprar. Pra que a gente vai se preocupar de detalhar? Pra que a gente vai se preocupar em fazer algo bem feito? Que eu, que, vamos dar, eu posso até falar uma coisa, eu é, nossa, até baguncei tudo aqui. Mas se vocês forem assistir o trecho de gameplay do novo Pokémon, as animações desse Pokémon tá igual as animações lá do Pokémon 3DS. Se os caras tivessem o trabalho de reformular as animações de combate, fazer um combate um parecer mais dinâmico, pode deixar o combate de turno, mas deixa, sei lá, os Pokémon se mexendo, correndo, aí de vez em quando eles soltam uns golpes. Fazer, fazer algo mais dinâmico, vai reformular. Inovar. Não de tem que ser inovar. Eu até aceitaria, a princípio, não ter os pokémons da Nacional Dex. Eles poderiam gastar todo, esse, gastar todo o tempo deles para reformular o formato de combate. Reformular as animações de pokémons no geral. Que a gente poderia usar essa desculpa. Ah, eles estão refazendo os 800 do zero. Eles vão focar nos primeiros. Aí depois eles podem se liberar com o tempo os outros. Mas não, eles estão usando a mesma animação... Estão usando tudo do mesmo. Não parece que eles estão retrabalhando. Não dá pra usar desculpa. Ah, eles estão retrabalhando os pokémons pro novo console. Não tô sentindo isso. Eu até dei essa desculpa ano passado. Que o Pokémon Let's Go foi lançado. Pra eles terem mais tempo a trabalhar no Sword and Shield. Mas parece que esse tempo não foi bastante. Parece que eles, querem, eles precisam de mais o que? Dois anos? Isso é totalmente decepcionante. Eu concordo. Olha, Pokémon Sword and Shield já tá em produção há dois anos. Dois anos que a gente sabe. Porque foi anunciado há duas e três atrás, né? E três que lançou o Switch. Junto com o novo Metroid, Bayonetta, essas coisas todas. Aí o jogo vai sair dessa maneira? Isso é algo totalmente decepcionante, na minha opinião. Mas você, o que você está achando do Pokémon Sword and Shield? Você acha que vai valer a pena gastar o 300 barra 400 reais que vai sair aqui no Brasil? Não vamos pensar mais nos 60 dólares. Vamos pensar que o preço do Brasil, que jogos da Nintendo saem por 300 até 400 dólares. 400 reais, desculpa. Vocês comprariam esse jogo com todos esses, todos esses malefícios? Coloca nos comentários sua opinião. Bem, galera, espero que você gostado do vídeo. Se você gostou, dê o seu like, comente se quiser. E compartilhe o vídeo com os amigos para ajudar a divulgação no canal. Obrigado a todos, tudo de bom e até a próxima.